சூரிய கிரகணங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்திரன் சூரியன் மற்றும் பூமி இந்த மூணும் ஒரே நேர்கோட்டில் வர்றது தான் சூரிய கிரகணம் அதுவும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையில் சந்திரன் வரும்போது தான் இந்த நிகழ்வு நடக்குதுங்க அதுபடி இந்த வருடத்தோட முதல் சூரிய கிரகணம் நாளைக்கு நடக்க இருக்கு சில தினங்களுக்கு முன்னாடி தான் புறநிழல் சந்திர கிரகணம்னு சொல்லப்படுற பெணுமிரல் அப்படிங்கிற சந்திர கிரகணம் நடந்துச்சு இது இந்தியாவில் தெரியலைங்க ஆனால் நாளைக்கு நடக்க போகிற நெருப்பு வலைய சூரிய கிரகணம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் தெரிய வாய்ப்பு இருக்குது சரி அது என்ன நெருப்பு வலைய சூரிய கிரகணம் அப்படின்னு தெரியுங்களா அதாவது சந்திரனோட நிழல் பார்த்தீங்கன்னா சூரியனோட வட்டத்துக்குள்ளே விழுந்து சூரியனோட விளிம்பு பகுதியில் நெருப்பு வளையமாக நமக்கு காட்சி அளிக்கும் இதைத்தான் ரிங் ஆஃப் ஃபயர்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாகவே சூரியன் மற்றும் சந்திர கிரகணம் நடக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இங்கே பல விஷயங்களை நம்ம மக்கள் பேசுவாங்க ஜோதிட உலகில் பொறுத்த வரைக்கும் இது கத்கிராஸ் கங்கனா சூரிய கிரகணம்னு சொல்லப்படுதுங்க அதுவும் ஜோதிடம்ல பார்த்திங்கன்னா இந்த கிரகணத்துக்கு அதிகமே முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க உலகம் சமூகம் பொதுமக்கள் நாடுன்னு இது எல்லோர் மீதும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்னு அதில் நம்பப்படுது அதோடு இந்த சூரிய கிரகணம் பற்றி அறிவியல் ரீதியான சில விஷயங்கள் சொன்னாலும் பார்த்திங்கன்னா சில பேர் இதை நம்பாமல் கட்டுக்கதைகளையும் கலப்புவாங்க அது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கிரகணம் நடக்கும்போதே சாப்பிடக்கூடாது தண்ணி கொடுக்கக்கூடாது அதை பண்ணக்கூடாது இதை பண்ணக்கூடாதுன்னு ஏதோ ஏதோ சொல்லுவாங்க இந்நிலையில் அப்படி பார்த்திங்கன்னா விலங்குகள் மற்றும் பறவைகளும் கிரகணங்கள் நேரத்தில் சில விஷயங்களை செய்யுங்க அப்படி அது என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த கிரகணம் விலங்குகள் மீது எப்படி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துங்கிறத பற்றியும் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்கலாம் பொதுவாகவே விலங்குகள் மற்றும் பறவைகளுக்கு ஒரு தன்மை இருக்குங்க தங்களை சுற்றி என்ன மாறுதல் நடந்தாலும் அதை அதை பார்த்து ரொம்பவும் பயந்து போகுமாமா அதுவும் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா பறவைகள் இதை நினச்சி ரொம்பவும் பயப்படுமாமாங்க அப்படி சூரிய கிரகணம் டைமில் பார்த்திங்கன்னா வெளிச்சம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் இதை பார்த்து பகல் நேரத்தில் இப்படி வானிலை மாற்றம் அடைந்த உடனே விலங்குகள் மற்றும் பறவைகள் ரொம்பவும் பயந்து போய் தங்களோட கூடுகள்லேயே இருக்கிற சூழ்நிலை ஏற்படுமாமா மேலும் பயத்தினாலேயே அதுகளுக்கு சில விஷயங்களும் நடக்குமாமாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கிரகணத்தோட கதிர்வீச்சு பாதிப்புனால அதுகளுக்கும் பாதிப்பு ஏற்பட்டு சில விலங்குகள் மற்றும் பறவைகள் தங்களோட கூடுகள்லேயே இறக்கும் நேரிடுமாமாங்க இதை நிரூபிக்கிற விதத்தில் பார்த்திங்கன்னா கடந்த வருடம் டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நடந்த சூரிய கிரகணம் அப்போ பார்த்திங்கன்னா கோவையில் சில மைல்கள் இறந்த நிலையில் இருந்திருக்குங்க இதை பார்த்து அந்த பகுதியை சேர்ந்த சில மக்கள் ரொம்பவும் பயந்து இருக்காங்க அது எப்படி சூரிய கிரகணம் டைமில் இந்த மாதிரி இத்தனை மைல்கள் இறந்து போகும் அப்படின்னு சொல்லி பயந்து இருக்காங்க என்ன ஏதுன்னு விசாரிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அதோட கதிர்வீச்சு தாங்க முடியாமல் தான் இந்த மாதிரி மயில்கள் இறந்தது தெரிய வந்து இருக்குங்க இதனால் இந்த கிரகணத்தின் நேரத்தில் விலங்குகள் மற்றும் பறவைகள் அதிக அளவு வெளியிடங்களில் நீங்கள் பார்க்கவே முடியாதுங்க அதோட இருப்பிடத்துலேயே தான் அதுங்க இருக்குமாமா மேலும் நாளைக்கு நடக்க போகிற சூரிய கிரகணத்தின் போது பறவைகள் ஏதாவது அதிக அளவு வெளியே தென்படுதா அப்படிங்கிறத நீங்களும் பொறுத்திருந்து பாருங்கள் நாளைக்கு பார்த்திங்கன்னா காலை ஒன்பதே காலிலேருந்து மதியம் ரெண்டரை மணி வரைக்கும் இந்த சூரிய கிரகணம் இருக்குன்னு சொல்லப்படுதுங்க கிரகணம் உச்சி அடைய கூடிய நேரம் பார்த்திங்கன்னா மத்தியானம் பன்னெண்டு பதினெட்டுன்னு சொல்லப்படுது மேலும் இந்த கிரகணத்தை சாதாரண கண்களால் பார்க்கக்கூடாதுன்னு ஆய்வாளர்கள் எச்சரிச்சுருக்காங்க சேலம் கோவை சென்னை போன்ற இடங்களில் இது கொஞ்சம் நல்லாவே தெரியுமாமா அடுத்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சற்றுமுன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங